good morning third standard children a welcome to grammar class after a long time we have to see the subject grammar before going to that class we have to share some informations about new year okay uh, wish you a very 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 happy and marvelous new year to all ungal anaivarkum engalin iniya puttandu nalvaalthukal So, this is 2021 start ID chain. Now, the note pages all clear ID. New page we are going to do. At the same time, we have worries, we have queries, we have anger, we have all failures. So, this is the fresh year. In this year, all of us are going to be very good. We are going to be very good. We are going to be very good. So, new year is going to be so new year அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக ஸ்கூலில் இருப்போம் ஸோ எங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாங்கள் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிப்போம் அதில் இருந்து நமக்கு பிடிச்ச சில ரெசல்யூஷன்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்போம் பட் இந்த இயர் ரொம்பவே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இயர் ஏன்னா இத்தனை வருஷத்தில் எப்பயுமே நாங்கள் உங்களை பார்க்காம இருந்ததே இல்லை பட் இந்த இயர் ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் நாங்கள் உங்களை பார்க்காமையே போயிடுச்சு அப்படியே எல்லா ஃபெஸ்டிவலும் போயிடுச்சு ஸோ நியூ இயரும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது நியூ இயருக்கு எல்லோரும் ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்களும் எடுத்து ஃபாலோ பண்ணலாம் இப்போ லாஸ்ட்டு தேர்ஸ்டே அன்னைக்கு கூட ஒரு பேரண்ட் வந்தாங்க அவங்க பையன் நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிறான் ஸோ அந்த பாய் என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா அவன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது ரெசல்யூஷன் எடுத்துருக்கிறான் என்ன அப்படின்னா எங்கள் மம்மிக்கு நான் ஒரு சின்ன சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுவேன் வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ணி வைப்பேன் வீடை பெருக்கி தருவேன் மம்மி துணி துவைச்சாங்கன்னா வாஷ் பண்ணி கொடுப்பேன் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துருக்குறான் அதை அந்த டே வரைக்கும் அவன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறான் தேர்ஸ்டே வரைக்கும் அவன் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக சொன்னாங்க எங்களுக்கும் ரொம்பவே ப்ரௌடாக இருந்துச்சு கேட்குறதுக்கு ஸோ நீங்களும் நிறைய பேர் ரெசல்யூஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பீங்கன்னு மிஸ்ஸு நம்புகிறோம் அப்படி எடுத்துக்கிட்ட ரெசல்யூஷன்ஸ் தான் மார்னிங் எழுந்ததும் காடை பார்த்து ப்ரேயர் பண்ணணும் எந்த காடை வேணாலும் ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் அல்லாவை ப்ரேயர் பண்ணுறனாலும் பண்ணுங்கள் ஜீசஸை ப்ரேயர் பண்ணுறதுனாலும் பரவாயில்லை இல்லை சா சமயபுரத்து அம்மன் சாய்பாபா யாரை ப்ரேயர் பண்ணாலும் பரவாயில்ல பட் காடை ப்ரேயர் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒன்று ரெசல்யூஷனாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்று நிறைய டிவி பார்க்குறியா நாங்கள் டிவி வாட்ச் பண்ணுறத ரேடியோஸ் குறைச்சிக்கிறோம் குறைச்சிக்கிட்டு நிறைய கேம்ஸ் விளையாடுறோம் அவுட்டோர் கேம்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் அவுட்டோர் கேம்ஸே விளையாடுறது இல்லை ஓ அன்றைக்கி வந்த ஃபிஃப்த்து ஃபிஃப்த்து பாய் அவனோட அம்மா கூட சொல்லிட்டு போனாங்க டயட் ஃபாலோ பண்ணுறான் அப்படின்னு டயட்னால் என்னான்னே தெரியாத வயசு உங்களுக்கு ஃபுட்டை வந்து ஃபுல்லாக குறைச்சி விடுறதான் குறைச்சிட்டு சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கிறானா ஏன்னா ஒவ்வொரு வெயிட்டாக இருக்கான் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்களாம் அப்போ நீ என்ன பண்ணிக்கலாம் நீ நல்ல அவுட்டோர் கேம்ஸ் விளையாடலாம் மார்னிங் எழுந்தது நல்லா கொஞ்ச நேரம் விளையாண்டுட்டு அப்புறம் படிச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் அதே மாதிரி தூங்கி எழுந்ததுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் கேம்ஸ் விளையாடலாம் ஸோ அப்படி விளையாண்ட அப்படின்னா நீ நல்லா ஹெல்த்தியாக இருப்பேன் பாரதியாரே சொல்லியிருக்கிறாரு காலை எழுந்தவுடன் படிப்பு பின்பு கனிவு கொடுக்கும் நல்ல பாட்டு மாலை முழுவதும் விளையாட்டு அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் அப்போ தாராளமாக விளையாடலாம் நல்ல டைம் உங்களுக்கு ஸோ விளையாண்டு உங்களோட ஸ்போர்ட்ஸில் நீங்கள் வந்து உங்களோட டேலண்ட்டை கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய அத்லெட்ஸ் இருக்கிறீங்க நம்ம ஸ்கூலில் ஸ்போர்ட்ஸ் டேனால் உங்களோட ப்ரைஸஸே எங்களுக்கு கொடுத்து கொடுத்து கை வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அவ்வளோ ப்ரைஸஸ் வாங்க அவ்வளோ அத்லெட்ஸ் இருக்கிறீங்க ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸில் சேர்ந்துக்கலாம் உங்களோட டேலண்ட்டை அப்படி நீங்கள் கொண்டு வரலாம் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் வந்து ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட மாட்டோம் ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிட்றோம் டெய்லியும் ஒன் ஹவர் அவுட்டோர் கேம்ஸ் விளையாடுறோம் தென் நம்மளோட மம்மி டாடிக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி சிலதை நீங்கள் ரெசல்யூஷன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் ஈவன் மம்மி டாடி காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு ஸ்கூலுக்கு வரோன்னு கூட நீங்கள் ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறாங்கப்பா இப்போ கூட அந்த அண்ணா ரெங்கராஜன் காலேஜ் படிக்கிறான் மேபி காலேஜ் தான் படிப்பான் அவன் தேர்டு படிக்கும்போது நம்ம டீச்சர்ஸ் ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து மம்மி கிட்ட நீ காலையில் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு வந்து அப்படின்னா அந்த டே ஃபுல்லாக உனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியான டேவாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னா ஃபுல்லாக தேர்ட்லேருந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பித்து இப்போ காலேஜ் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுறான் டெய்லியும் அவங்க மம்மி காலில் விழுந்து ஆசீர்வாங் வாதம் வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த வேலைக்கு அவன் போகிறானா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் மீல்ஸ் பிஃபோர் மீல் சொல்லிவிட்டு சாப்பிடுவேன் 
சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கு அப்புறமா கடவுளுக்கும் சாப்பாடு கொடுத்த ஃபார்மர்ஸ்க்கும் தேங்க் பண்ணுவேன் ஆஃப்டர் மீல் சொல்லுவேன் இதெல்லாம் கூட நீங்கள் ரெசல்யூஷன்ஸாக எடுத்துக்கலாம் அடுத்து டெய்லி ஒரு நாளைக்கு என்னால் முடிஞ்ச ஒரு ஹெல்ப்பை நான் பண்ணுவேன் யாருக்கு வேணாலும் உனக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை அன்னோன் பர்சன் யாராக இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச உதவியை நான் செய்வேன் அப்படின்னு நீங்கள் ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட பேட் குவாலிட்டிஸ் எது எதுவோ அதை நீங்கள் ரெசல்யூஷன்ஸாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரும்போது நீங்கள் உண்மையாகவே ரொம்ப 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 ஹாப்பியஸ்ட் பாய் ஹாப்பியஸ்ட் கேர்ளாக இருப்பீங்க ஏன்னா உங்களோட பேட் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே போயிடும் அதனால் ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஈவன் நாங்களும் ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துருக்குறோம் டெய்லி வாட்டர் நிறையா குடிக்கணும் அப்படின்னு ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துருக்குறோம் அடுத்து பிஃபோர் மீல் சொல்லிட்டு தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துருக்குறோம் டெய்லியும் புக் ஒன் பேஜ் ஆகுது ரீடிங் பண்ணணும் அப்படின்றத ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுத்துருக்குறோம் ஸோ டீச்சர்ஸும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஓகே நிறைய காம்படிஷன்ஸ் வரப்போகுது எல்லாத்துக்கும் டைட்டில் கொடுத்துட்டோம் ஒரு காம்படிஷன்ஸ் இருக்குது ஹேண்ட் ரைட்டிங் காம்படிஷன்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ட்ராயிங் காம்படிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரைஸஸ் நீங்கள் வாங்கி தள்ளணும் நாங்கள் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எழுதி 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 நீங்கள் கையே உடஞ்சாலும் பரவாயில்லை ஆனால் நீங்கள் நிறைய ப்ரைஸஸ் வாங்கணும் அதுக்காக எல்லோரும் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டேவே ஒரு பாய் என்ன பண்ணிட்டான் தாஜ்மஹால் வரைஞ்சி ஃபோட்டோ அனுப்பிட்டான் மசுக்கு இப்போ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அடுத்து நெக்ஸ்ட் டே இன்னொரு பேரண்ட் ஃபோன் பண்ணுறாங்க பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வரைஞ்சி ரெடியாக இருக்குது எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கட்டுமான்னு அன்றைக்கி ஈவினிங்கே இன்னொரு பாய் இன்னொரு பிக்சர் வரைஞ்சிட்டு வரான் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களாலலாம் ஒன்றுமே வரைய தெரியாது எங்களுக்கெலாம் ஒரு போர்டு வரைய சொன்னால் கூட மிஸ்ஸுக்கெலாம் கிருக்கல் தான் வரும் ஒன்றும் வராது ஆனால் நீங்கள் இவ்வளோ டேலண்ட்டாக இருக்கீங்க உங்கள் டேலண்ட் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுங்கள் எல்லா காம்படிஷன்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் ட்ராயிங் காம்படிஷன் ஓரல் காம்படிஷன் தென் ஹேண்ட் ரைட்டிங் காம்படிஷன் தேர்டில் எல்லாருக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ப்ரைஸஸ் வரணும் ஏன்னா எல்லாருமே ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக எழுதுறீங்க அதனால் எல்லாரும் ப்ரைஸஸ் வாங்கியே ஆகணும் இது மிஸ்ஸோட ஆர்டர் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ நம்ம லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எக்ஸசைஸ் லெவன் கிராமர் பார்க்க போகிறோம் கிராமரில் எக்ஸசைஸ் லெவன் லெவனோட டைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரணாம் எக்ஸசைஸ் லெவனோட டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரணாம் ஸோ பிரணவில் என்ன வந்து ஹைட் ஆகிருக்கு எஸ் நவுன் என்ன ஹைட் ஆகிருக்கு நவுன் நவுன் பற்றி உங்களுக்கு சொல்லவே தேவையில்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நல்லா டீட்டெயில்டாக படிச்சுட்டிங்க நவுன் இஸ் அ நேமிங் வேர்டு அப்படின்னு படிச்சுட்டிங்க ஸோ ராம் சீதா கோகுல் கோபி இது எல்லாமே நவுன் தான் இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸசைஸில் பிரணவுன் பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிரணவுன் So, pronouns are words that replaces nouns. Pronouns are words that replaces nouns. Noun ikku badila use pandrada da pronoun. So, yedhi yedhala noun ikku badila use pandrada mo, adhi yellala me pronoun ne sool raanga. Inge kiya sila words kurtthir karanga. I, me, she, we, they, who, that, yours, his, her, it. ETC அப்படின்னா எக்ஸட்ரான்னு அர்த்தம் இன்னும் சில வேர்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இடிசி மீன்ஸ் எக்ஸட்ரா இடிசி மீன்ஸ் எக்ஸட்ரான்னு அர்த்தம் கீழே பாருங்கள் ஷீ ஆர் ஹர் அந்த கேர்ளோட நேம் வந்து ராதா அப்படின்னு இருக்குன்னா ராதாவை நம்ம வேறு எப்படி சொல்லுவோம் ஷீன்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா ஹர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஷீ ஆர் ஹர் நெக்ஸ்ட்டு இவங்க எல்லோரும் பாய்ஸ் பாய்ஸை நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அவர்கள் அப்படின்றத எப்படி சொல்லுவோம் தேனு சொல்லுவோம் இல்லாட்டினா தெம்முன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இது சைக்கிள் சைக்கிளை வேறு எப்படி சொல்லுவோம் இட்டு ஏன்னா அது ஒரு திங் அதனால் இட்டுன்னு சொல்லுவோம் நான் லிவிங் திங் அதனால் இட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எது எதெல்லாம் நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே ப்ரனவுன் ஸோ ப்ரனவுன்ஸ் ஆர் வேர்ட்ஸ் தட் ரீப்ளேசஸ் நவுன்ஸ் ப்ரனவுன்ஸ் ஆர் வேர்ட்ஸ் தட் ரீப்ளேசஸ் நவுன்ஸ் இங்கே சிலது கொடுத்துருக்குறாங்க தெம் ஆர் தே ஹீ ஆர் ஹிம் ஷீ ஆர் ஹர் இட் We are you, we are as you வையும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு சில வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ எது எதெல்லாம் நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே பிரணவ் இந்த சென்டென்ஸில் பாருங்கள் மை நேம் இஸ் டேனியல் மை நேம் இஸ் டேனியல் ஐ ஹாவ் அ கார் என்னோட பேர் டேனியல் என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்குன்னு சொல்கிறாரு இந்
இந்த மையும் ஐயும் யாரை வந்து இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணுது எஸ் இந்த மேனை ஸோ நவுனுக்கு பதிலாக எது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாம் பிரணம் அப்போ மை நேம் இஸ் டேனியல் ஐ ஹாவ் அ கார் இதில் டேனியல் அப்படின்றது நவுன் டேனியல் அப்படின்றது நவுன் என்னோட பேர் டேனியல் என்கிட்ட ஒரு கார் இருக்குது அப்போ ஏன் என்னோட அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மை அண்ட் ஐ இது வந்து பிரணவுன் மை அண்ட் ஐ ஆர் பிரணவுன் இது ரெண்டும் என்னான்னு சொல்லுவோம் பிரணவுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ எது எதெல்லாம் நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை நம்ம பிரணவுன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது பாருங்கள் ஜான் இஸ் அ குட் சிங்கர் ஜான் இஸ் அ குட் சிங்கர் ஹி ஏர்ன்ஸ் வெல் ஏர்ன்ஸ் அப்படின்னா சம்பாதிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஜான் வந்து நல்ல பாட்டு பாடுவான் அவன் நிறைய மணி வந்து ஏர்ன் பண்ணிக்கிறான் சம்பாதிச்சுக்கிறான் ஸோ ஜான் அப்படின்றது நேமிங் வேர்ட் ஸோ ஜான் இஸ் அ நவுன் ஜான் இஸ் அ நவுன் அந்த ஹீன்றது எதை மென்ஷன் பண்ணுது எஸ் ஜானை மென்ஷன் பண்ணுது ஜான் வந்து நல்ல பாட்டு பாடுவான் அதனால் அவன் நிறைய மணி ஏர்ன் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ஹீ இஸ் அ ப்ரனவுன் ஹீ இஸ் அ ப்ரனவுன் நவுனுக்கு பதிலாக எது எதெல்லாம் நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாம் ப்ரனவுன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் பேர்ட்ஸ் ஆர் சிட்டிங் ஆன் ஏ ட்ரீ தே ஆர் ப்ளூ இன் கலர் பேர்ட்ஸ் ஆர் சிட்டிங் ஆன் ஏ ட்ரீ தே ஆர் ப்ளூ இன் கலர் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரீஸ்க்கு மேலே உட்காந்துருக்கு மரத்துக்கு மேலே உட்காந்துருக்கு அது பார்க்குறதுக்கு ப்ளூ கலரில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேர்ட்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நவுன் ஏன்னா பேர்ட்ஸ் அப்படின்றது நேமிங் வேர்ட் அதனால் நவுன் தே ஆர் ப்ளூ இன் கலர் இந்த தே எதை மென்ஷன் பண்ணுதுன்னா அந்த பேர்ட்ஸை தான் மென்ஷன் பண்ணுது அந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன கலரில் இருக்குது ப்ளூ கலரில் இருக்குதுன்னு சொல்லுது ஸோ தே அப்படின்றது ப்ரனவுன் தே அப்படின்றது ப்ரனவுன் ஸோ நவுனுக்கு பதிலாக எது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாம் பிரணவ் ஹி ஷி இட் தே வி யூ இது எல்லாமே பிரணவ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஒன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துடலாம் யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி தூங்குவோம் நம்ம தூங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா தலைக்கு ஒரு தலகாணி இடுப்புக்கு ஒரு தலைவாணி காலுக்கு ஒரு தலைவாணி வச்சு தான் தூங்குவோம் ஏன்னா தலை வலிக்காமல் இருக்கிறது தலைக்கு இடுப்பு வலிக்காமல் இருக்கிறது இடுப்புக்கு ஒரு பில்லோ தென் லெக் பெயின் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காலுக்கு ஒரு பில்லோ வச்சு தூங்குவோம் ஆனால் நம்ம அப்படி தூங்குறது தப்புன்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் டிட் யூ நோ ஸ்லீப்பிங் வித்வுட் அ பில்லோ ரெடியூசஸ் பேக் பெயின் அண்ட் கீப்ஸ் யுவர் ஸ்பைன் ஸ்ட்ராங்கர் நம்ம பில்லோ வைக்காமல் தூங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு பேக் பெயின் வராது வர்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும்னு சொல்கிறாங்க தென் நம்மளோட ஸ்பைனல் கார்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஆகும்னு சொல்கிறாங்க நம்மளோட தண்டுவடம் முதுகு சொல்கிறோம் இல்லையா முதுகு தண்டுவடம் அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஆகும்னு சொல்கிறாங்க டேடி பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டே போவாங்க டூ வீலர் ட்ரைவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால ஈஸியாக பேக் பெயின் வரும் மம்மி ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறாங்க வீட்டில் மாவாட்டுறது மாப் போடுறது துணி துவச்சி காய வைக்கிறது தென் துணி அலசுறது இந்த மாதிரி ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்களுக்கும் பேக் பெயின் வரும் அப்போ பேக் பெயின் வருதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் ஈக்குவலான ஏரியாவில் பில்லோ இல்லாமல் படுத்தோம் தலைவாணி வைக்காமல் படுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வராது பேக் பெயின் வர்றது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் நம்மளோட ஸ்பைனல் கார்டும் ஸ்ட்ராங் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க மம்மி டாடி எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு பேக் பெயின் வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு ஜஸ்ட்டு இதை கன்வே பண்ணிங்கன்னா மம்மி ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க உங்கள் டேடியும் தான் அதனால் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம் இதனால் உங்களோட பிளட் சர்க்குலேஷனும் அதிகமாகும் பில்லோ வச்சு படுத்திங்க அப்படின்னா தலை மட்டும் தூக்கி இருக்கும் அப்போ பிளட் சர்க்குலேட் அதிகமாக ஆகாது ஆனால் நீங்கள் பில்லோ இல்லாமல் ஃப்ளாட் ஏரியாவில் சமமாக படுத்திங்க அப்படின்னா உங்கள் ஹெட்டில் இருக்கிற பிளட்டு ஃபுல்லாக டோஸ்க்கு வரும் டோஸில் இருக்க பிளட்டு ஹெட்டுக்கு போகும் அந்த மாதிரி பிளட் சர்க்குலேஷனும் குயிக்காக இருக்கும் ஸ்பைனல் கார்டும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பேக் பெயினும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் நெக்ஸ்ட் இப்போ கான்செப்ட்டுக்கு வரலாம் ஸோ நம்ம எக்ஸசைஸ் லெவனில் ப்ரனவுன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ப்ரனவுன்ஸ் ஆர் வேர்ட்ஸ் தட் ரீப்ளேசஸ் நவுன்ஸ் நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் பிரணவ் நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் பிரணவ் ஐ ஷீ ஹீ இட் தட் தே ஹூ ஈச் மெனி தம் இதெல்லாம் சில ப்ரனவுன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த கேர்ள் அண்ட் பாய் பார்க்கும்போது மிஸ்ஸுக்கு உங்கள் ஞாபகம் வருது எல்லாம் பாருங்கள் உங்களை மாதிரியே நிற்கிறாங்க ரெண்டு ஜடை போட்டுக்
காசிம் வந்து ரொம்ப வயசானவர் அவர் ரொம்ப மெதுவாக நடப்பாருன்றாங்க ஸோ காசிம் அப்படின்றது நவுன் காசிம் அப்படின்றது நவுன் அவர் எப்படி நடக்கிறாரு ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கிறாரு அப்போ ஹீ அப்படின்றது பிரணவுன் ஹீன்றது பிரணவுன் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க தட் இஸ் அ உமன் இன் த பால்கனி ஷி இஸ் அவர் நெய்பர் பால்கனி அப்படின்னா நம்மளோட வீட்டுக்கு பின்னாடி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியா இருக்கும் நீங்கள் விளையாடுறதுக்கு இல்லை உங்களோட பிளான்ட் வச்சுக்கிறதுக்கு துணி காய போடுறதுக்கு அதுக்கு பேர் தான் பால்கனி ஸோ தட் இஸ் அ உமன் இன் த பால்கனி பால்கனியில் ஒரு உமன் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து என்னோட நெய்பர் நெய்பர்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஷ்ரீ அப்படின்றது அவள் அந்த ஷீன்றது பிரணம் ஷீன்றது பிரணம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அந்த டாக் ஹஸ் பிரெட் மீட் அண்ட் மில்க் இட் ஈஸ் லாயல் டு மீ டாகு கிட்ட பிரெட் இருக்கு மீட் இருக்கு மில்க் இருக்கு இட் ஈஸ் லாயல் லாயல் மீன்ஸ் விஸ்வாசமாக இருக்கிறது நல்ல கம்பேனியனாக இருக்கிறது ஸோ டாக் இஸ் அ ஃபேத்ஃபுல் அனிமல் ரொம்பவே நீ ரொம்பவே விஸ்வாசமாக இருக்கும் நீ ஒரு சின்ன பிஸ்கட் போட்டால் கூட ஒன்று பின்னாடியே வரும் வாழை சுற்றி சுற்றி காமிக்கும் வாழை ஆட்டி ஆட்டி காமிக்கும் அதான் விஸ்வாசமாக இருக்கிறது ஸோ டாக் கிட்ட பிரெட் மீட் மில்க் எல்லாமே இருக்குது இட் ஈஸ் லாயல் டு மீனா அது என்கிட்ட ரொம்ப விஸ்வாசமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ த டாக் அப்படின்றது நவுன் இட் அப்படின்றது பிரணவுன் தேர் இஸ் மை டால் ஐ ப்ளே வித் இட் எவ்ரி டே சாரி இப்போ திஸ் இஸ் மை டால் இதை பாருங்கள் இதான் என்னோடய டால் நான் டெய்லி இதை வச்சு ப்ளே பண்ணுவேன்றாங்க ஸோ இட் அப்படின்றது பிரணவுன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலாக ஏதாவது ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா எழுதும்போது கோகுல் இஸ் அ குட் பாய் ஹீ இஸ் அ டால் பாய் ஹீ இஸ் அ வெரி இன்டெலிஜென்ட் பாய் அப்படின்னு தான் எழுதுவோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதும்போது மட்டும் தான் கோகுல் அப்படின்ற நேமை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போ அதுக்கப்புறம் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கோகுலை மென்ஷன் பண்ணுற ஹீ ஹீயை தான் நம்ம எழுதுவோம் ஸோ அப்போ கோகுல் அப்படின்றது நவுன் அந்த ஹீன்றது பிரணவ் ஹீன்றது பிரணம் நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணது எல்லாமே பிரணம் த வேர்ட்ஸ் ஐ யூ ஹி ஷி இட் வி அண்ட் தே ஆர் பிரணவுன்ஸ் தட் கம் இன் த நேமிங் பார்ட் ஆஃப் ய சென்டென்ஸ் மிஸ்டர் மோகன்லால் இஸ் எ பஸ் டிரைவர் மிஸ்டர் மோகன்லால் டிரைவ்ஸ் சில்ட்ரன் டு ஸ்கூல் எவ்ரி டே மிஸ்டர் மோகன்லால் இஸ் அ ஜோவியல் மேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் மிஸ்டர் மோகன்லால் இஸ் எ பஸ் டிரைவர் மோகன்லால்ன்றவர் ஒரு பஸ் டிரைவர் மிஸ்டர் மோகன்லால் டிரைவ்ஸ் சில்ட்ரன் டு ஸ்கூல் எவ்ரி டே மோகன்லால் என்ன பண்ணுவார் டெய்லியும் குழந்தைங்களை கொண்டு போய் ஸ்கூலுக்கு விடுவார் மோகன்லால் இஸ் ஏ ஜோவியல் மேன் மோகன்லால் ரொம்பவே ஜாலி டைப் எப்பயுமே எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அவரும் சந்தோஷமாக இருப்பார் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் மிஸ்டர் மோகன்லால் இஸ் ஏ பஸ் டிரைவர் ஹீ டிரைவ்ஸ் சில்ட்ரன் டு ஸ்கூல் எவ்ரி டே ஹீ இஸ் அ ஜோவியல் மேன் இந்த ஹீன்றது எல்லாமே மோகன்லால் தான் மென்ஷன் பண்ணுது அப்போ அந்த ஹீன்றது தான் பிரணவ் நம்ம இப்போ எக்ஸைஸ் குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுப்போம் உங்களுக்கு பிக்சரில் பார்க்குறது யார் உங்களுக்கு தெரியுதா இவர் தான் அப்ரஹாம் லிங்கன் அப்ரஹாம் லிங்கன் சிக்ஸ்டீன்த் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் அமெரிக்கா அமெரிக்காவோட சிக்ஸ்டீன்த் பிரசிடெண்ட் ஸோ அப்ரஹாம் லிங்கனோன்னா உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் டக்குன்னு ஞாபகம் வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அப்பா ஒரு காபிளர் அப்ரஹாம் லிங்கனோட அப்பா ஒரு காபிளர் நம்ம எப்பயுமே சொல்லுவோம் ஹானஸ்ட் ஏபு அப்ரகாம் லிங்கன் மாதிரி ஹானஸ்ட்டு பர்சன் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு காபிலரோட பையன் தான் அப்ரஹாம் லிங்கன் இவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் வந்து ஸ்கூலுக்கு நடந்து போவாராம் உண்மையாகவே நடந்த ஸ்டோரி இவருக்கு சின்ன வயசுலேயே அவங்க மம்மி இறந்துட்டாங்க அப்போ அவங்க சித்தி தான் அதாவது ஸ்டெப் மதர் அவங்க சித்தி தான் இவங்களை வந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ அப்ரகாம் லிங்கன் டெய்லியுமே என்ன பண்ணுவார் ஒரு நைன் மைல்ஸ் நைன் மைல்ஸ் என்ன பண்ணுவார்னா ஸ்கூலுக்கு நடந்து போவார் போகிற வழி எல்லாமே நிறையா மரம் செடி அனிமல்ஸ் எல்லாமே வருமா பெரிய காடு மாதிரி இருக்குமா டெய்லியும் இப்படி நடந்து நடந்து போயிட்டு தான் திரும்பி வீட்டுக்கு ஒரு வருவார் இவர் லிங்கன் வந்து அப்ரஹாம் லிங்கன் வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்பவே நல்ல பையன் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பார் யாரை பார்த்தாலும் இறக்கப்படுவார் யாராவது கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு உடனே உதவி செய்யணும்னு நினைக்கிற ஒரு பையன் தான் இந்த அப்ரஹாம் லிங்கன் ஸோ ஒரு நாள் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தைக்கு போகிறார் ஒரு ஷாண்டி டே ஷாண்டி டே அப்படின்னா சந்தைக்கு போகிறாரு சந்தைக்கு போய்க்கிறோம் அங்கே யாரோ கற்றுறாங்க அழுகிற சத்தம் கேட்குது அம்மா ஐயோ என்னை காப்பாற்றிங்க காப்பாற்றுங்கன்னு யாரோ அழுகிற சத்தம் இவர் கேட்குது உடனே வேகமாக போய் பார்க்குறாரு என்னட
அப்படி என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ரொம்ப திடுக்கு திக்கு திக்குன்னு இருக்குது ஏங்க இவரெல்லாம் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் அந்த போலீஸ்கிட்டே கேட்குறாரு அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க எல்லாம் பிளாக் பீப்புள் நம்மளோட அடிமைகள் இவங்க நம்மளோட ஸ்லேவ்ஸ் தான் இவங்க எல்லோரும் அதனால தான் இவங்க நாங்கள் அடிக்கிறோம் நீங்களும் என்ன பண்ணோம் பெரியவனானால் இவங்க எல்லாரையும் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவர் நின்று நின்று பார்க்குறாரு ஆனால் இவரும் ஒரு சின்ன பையன் இவர் சொல்கிறத யாரும் கேட்கவும் மாட்டாங்க எதுவும் சொல்லவும் மாட்டாங்க அதனால் நின்று நின்று பார்த்துட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா வீட்டுக்கு வந்துட்டார் அன்றைக்கி நைட்டு எப்பையும் போல் டைம் ஆகுது எல்லாரும் சாப்பிட்டு தூங்க போகிறாங்க ஆனால் இவருக்கு மட்டும் தூக்கமே வரல ஏன்னா இவரோட மனசு ஃபுல்லாகவே அந்த அழுதுகிட்டு இருந்தார் இல்லையா அவரு தான் மனசில் வந்துக்கிட்டே இருந்தார் அவரோட வாய்ஸ் இவருக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு ஐயோ என்னை காப்பாற்றுங்க ஐயோ என்னை காப்பாற்றுங்கன்னு வாய்ஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு இவர் உடனே யோசிக்காரு ஏன் அப்படி பிளாக் பீப்புள் யாரும் கஷ்டப்படுறாங்க இவங்களுக்கு நம்ம ஏதாவது செஞ்சாகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு யோசிச்சுட்டு படிக்கும் போது ரொம்பவே சின்சியராக ரொம்பவே ஹானஸ்டாக ரொம்ப நல்ல பையனாக இருந்து எல்லாத்தையும் படித்து முடிக்கிறாரு படித்து ஒரு பெரிய அட்வொகேட் ஆகிடுறார் பெரிய லாயர் ஆகிடுறார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா செனட்டுக்கு செனட்டுக்கு போய் அங்கே இவர் எலெக்ஷனில் நின்று இவர் பெரிய ப்ரெசிடெண்ட் ஆகிட்டார் அமெரிக்காவோட ப்ரெசிடெண்ட் ஆகிட்டார் எத்தனாவது ப்ரெசிடெண்ட்னா சிக்ஸ்டீன்த் ப்ரெசிடெண்ட் அப்போ இவர் என்ன ரெசல்யூஷன் என்ன உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டார் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்லை ஆனால் பிளாக் பீப்புள் யாரையும் கஷ்டப்பட விட மாட்டேன் கருப்பின மக்களை பிளாக் பீப்புள் யாரையும் நான் கஷ்டப்படுறத பார்த்துக்கிட்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்றத ரிசல்யூஷனாக எடுத்துக்கிட்டார் அதை இவரோட லைஃப் லாங் வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ ரிசல்யூஷன் அப்படின்னா உறுதிமொழி நம்ம எடுக்கிறத சரி எடுத்துட்டோம் ஒரு ரெண்டு நாள் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டுருவோன்னு விடக்கூடாது அதை கடைசி வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும் அதுக்காக தான் இவரை பற்றின ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னேன் ஸோ அப்ரகாம் லிங்கன் வந்து ஒரு காவலரோட பையன் ஒரு செருப்பு திக்கிறோட ஒரு பையன் அவரால் எப்படி ப்ரெசிடெண்ட் ஆக முடிஞ்சுது அவரோட மைண்டில் இருந்த கஷ்டம் யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணுன்ற ஒரு எண்ணம் ஏதாவது சாதிக்கணுன்ற ஒரு வெறி அதனால தான் அவரால் ப்ரெசிடெண்ட் ஆக முடிஞ்சது அதே மாதிரி நீங்களும் எது நினச்சாலும் அது நடக்கும் நீ என்ன நினை சிஎம் ஆகலாம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகலாம் பிரெசிடெண்ட் ஆகலாம் ஐபிஎஸ் ஆகலாம் ஐஏஎஸ் ஆகலாம் எது நினச்சாலும் உன்னால் செய்ய முடியும் அது உன் மனசுக்கு அந்த திறமை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீ எது நினைப்பாயோ அதையே அதாவகவே மாறுகிறாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நீ நினைக்கிறத நல்லதாகவே நான் கெட்ட விஷயத்தை நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஸோ ரெசல்யூஷன்ஸ் எடுங்க அதை கரெக்டாக அப்ரஹாம் லிங்கன் மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ தான் நம்ம எக்ஸசைஸ்குள்ளே வரும் ரோம நம்பர் ஒன் அண்டர்லைன் தி ப்ரனவுன்ஸ் இந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ப்ரனவுனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணணும் அதுதான் இந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் ஐ வாஸ் வாக்கிங் ஐ வாஸ் வாக்கிங் நான் நேற்று நடந்து போய்கிட்டு இருந்தேன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வாஸ் வந்தாவே அது பாஸ்ட் டென்ஸ் அப்போ ஐன்றது என்னது ப்ரனவுன் ஐன்றது என்னது ப்ரனவுன் நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ப்ரனவுன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஷீ லிவ்டு ஹாப்பிலி ஷீ லிவ்டு ஹாப்பிலி அவள் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்தான் அவள் எப்பயுமே ரொம்பவே சந்தோஷமாகவே இருந்தான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஷீ அப்படின்றது ப்ரனவுன் ப்ரனவுன் இஸ் அ வேர்ட் தட் ரீப்ளேசஸ் நவுன் தட் ரீப்ளேசஸ் நவுன் நவுனுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணுறது தான் ப்ரனவுன் தேர்டு ஒன் ஹீ ப்ராட் வெஜிடபிள்ஸ் He brought vegetables. இன்னைக்கு கொண்டு வந்தால் bring. பிரிங்கோட பாஸ்டன்ஸ் தான் ப்ராட் அவன் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹி அப்படின்றது ப்ரனவுன் யூ மே கோ யூ மே கோ நீங்கள் போகலாம் இதில் யூ அப்படின்றது ப்ரனவுன் தே ரீட் ஸ்டோரிஸ் தே ரீட் ஸ்டோரிஸ் அவங்க எல்லாருமே ஸ்டோரிஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய கதை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இதில் தே அப்படின்றது ப்ரனவுன் இட் ஈஸ் எ கவ் இட் ஈஸ் எ கவ் இது ஒரு மாடுன்னு சொல்கிறாங்க இட் ஈஸ் எ கவ் அப்படின்னா இது ஒரு மாடு இதில் இட் அப்படின்றது ப்ரனவுன் நவுனுக்கு பதிலாக எது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே ப்ரனவுன் ஹீ ஷீ இட் தே வி தம் ஹேர் மைண்ட் இது எல்லாமே ப்ரனவுன்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் வி கட் த ட்ரீஸ் வி கட் த ட்ரீஸ் நம்ம ட்ரீஸை கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வி அப்படின்றது ப்ரனவுன் ஷீ ஈஸ் மை ஆன்டி ஷீ ஈஸ் மை ஆன்டி அவங்க தான் என்னோடய ஆன்டி ஆன்டின்னா அத்தனும் சொல்லுவாங்க ப
ஸோ ஸ்ரீ அப்படின்றது பிரணவம் கிவ் திஸ் கிஃப்ட் டு ஹேர் கிவ் திஸ் கிஃப்ட் டு ஹேர் இந்த கிஃப்டை அவளுக்கு கொடுங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கிஃப்டை அவளுக்கு கொடுங்க அப்போ ஹேர் அப்படின்றது தான் பிரணவம் த ஃபுட்பால் இஸ் மைண்ட் த திஸ் பென்சில் இஸ் மைண்ட் த எரேசர் இஸ் மைண்ட் மைண்ட்னா என்னுடையது இந்த ஃபுட்பால் என்னுடையது திஸ் சேர் இஸ் மைண்ட் இந்த சேர் என்னுடையது திஸ் ஃபேன் இஸ் மைண்ட் இந்த ஃபேன் என்னுடையது மைண்ட் அப்படின்னா என்னுடையது மைண்ட் அப்படின்றது பிரணாவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் திஸ் எரேசர் இஸ் யுவர்ஸ் திஸ் எரேசர் இஸ் யுவர்ஸ் இது உன்னுடையது இந்த எரேசர் உன்னுடையது திஸ் பாக்ஸ் இஸ் யுவர்ஸ் இந்த பாக்ஸ் உன்னுடையது திஸ் பேட் இஸ் யுவர்ஸ் இந்த பேட் உன்னுடையது ஸோ யுவர்ஸ் அப்படின்னா உன்னுடையதுன்னு அர்த்தம் யுவர்ஸ் அப்படின்றது பிரணாவ் கிவ் காஃபி டு தெம் கிவ் காஃபி டு தெம் அவங்க எல்லாருக்கும் காஃபி கொடு வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் காஃபி கொடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தெம் அப்படின்றது பிரணாவ் ஸோ இதில் டுவெல் தான் இருக்குது இந்த டுவெல்லும் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃபுல் சென்டென்ஸ் கொடுத்துருவோம் அதில் எது பிரணாவ்னோ அதை மட்டும் நீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எழுதணும் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் கிவ் காஃபி டு தெம் அப்படின்றத நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அண்டில் என்ன பண்ண மாட்டோம் ஸோ நீ என்ன பண்ணும் தெம் அப்படின்னு எடுத்து எழுதி பிரணாவ் அப்படின்னு எழுதணும் தெம் இஸ் அ பிரணாவ் ஸோ தெம்னு எழுதி ஹைஃபன் போட்டு பிரணாவ் அப்படின்றத நீ எழுதணும் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இப்படி தான் கேட்போம் கிவ் திஸ் கிஃப்ட் டு ஹேர் அப்படின்னு நாங்கள் கொடுத்துருவோம் நீ ஹருன்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி எடுத்து எழுதி ஹரிசிய பிரணாவ் அப்படின்னு எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ரோம நம்பர் டூ ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் ஃபஸ்ட் ஒன் வாட் இஸ் பிரணாவ் வாட் இஸ் பிரணாவ் எ வேர்ட் தட் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எ நவுன் இஸ் பிரணாவ் A word that stands for a noun is pronoun. Pronoun na yenna ni kikkaraangu? Noun ikk badilla use pannra word da pronoun. Noun ikk badilla nama yedhe yedhe use pannu? He use pannu? She use pannu? I use pannu? You use pannu? They, them, we, yours, mine. Iti yella ame pronoun. So yedhe 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 nama noun ikk badilla use pannra omu? Adhu da pronoun. A word that stands for a noun is pronoun. A word that stands for a noun is pronoun. Okay, now we will see the class over. In the next class, we will see the composition. That is one of the most important information, one message. Glabella. Glabella is the two eyebrows. The two eyebrows are the two eyebrows. The place is the name of Glabella. You can put it in the middle. That is Glabella. The space between your eyebrow is called a glabella. Eyebrow, ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ்க்கு பேர் என்னான்னு கேட்குறாங்க கிளாபெல்லா ஜஸ்ட்டு ஒரு மெசேஜ் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இனிமேல் நம்ம ஹெட்டு ஃபோர் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லாமல் கிளாபெல்லான்னு சொல்லலாம் கிளாபெல்லா அப்படின்னா நீங்கள் பொட்டு வைக்கிற இடம் ஓகே ஸோ டுடே கிளாஸ் ஓவர் கேளுங்க காம்படிஷனில் நேம் கொடுங்க வீட்டில் நோட்ஸ் எடுத்து வைங்க மம்மி டாடி கிட்டே சொல்லி புக்ஸ் வாங்கிறதுக்கு ஸ்கூலுக்கு வர சொல்லுங்கள் ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆகிடுச்சு எல்லா மம்மி டாடியும் ஸ்கூலுக்கு வர சொல்லி சொல்லுங்கள் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ